ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവം തീർന്നു പോവുകയാണ് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇത് ഈ വിഭവം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ പന്തിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയും എന്നാൽ അത് തീർന്നു എന്ന് ആ വീടിൻ്റെ ഗൃഹനാഥൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹം വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലും വിഷമത്തിലാവുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് നാണക്കേട് വരുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും വിളിച്ചു വരുത്തി ഞങ്ങളെ അപമാനിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗൃഹനാഥൻ്റെ അവസ്ഥയും ഈ വീട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഗസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സെൻസിബിളായിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി അവർ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് കാരണം ഇത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാനക്കേട് ഈ കുടുംബത്തിന് ചിലപ്പോൾ താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്നതിലും അധികമായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ സ്ത്രീ ൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്കറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു പരിഹാരം തൻ്റെ മകൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ മകനോട് പറയുകയും മകനതിന് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയും ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ആവുകയും ചെയ്യും പ്രശ്നം സോൾവായി എന്നതിലുപരി അവിടെ വന്നിരുന്ന നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് കൂടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വീട്ടുകാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇതിനെല്ലാം കാരണം ആ മകൻ പ്രവർത്തിച്ച ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ ആ ഒരു ദുഃഖമോ എന്നതിനേക്കാളുപരി ആ സ്ത്രീയുടെ ഇടപെടലാണ് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ സ്ത്രീയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം അവർക്കൊരു നല്ലൊരു പുതിയ ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു സന്തോഷത്തിലേക്ക് ആ ഫാമിലി കടന്നു പോകുന്നു ഈ സ്ത്രീ മറ്റാരുമല്ല മാതാവ് പരിശുദ്ധ ദൈവ മാതാവ് വെർജിൻ മേരി അവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഈ മാതാവ് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു തമ്മിൽ തല്ലിൽ തീരേണ്ട ഒരു കല്യാണ ചടങ്ങ് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടും വളരെയധികം പരസ്പര പ്രോത്സാഹനത്തോടും കൂടി പര്യവസാനിക്കാൻ ഈ സ്ത്രീ കാരണമായി ആ സ്ത്രീ ഇന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു കാനായിലെ കല്യാണത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുന്നു അവിടെയൊക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് അവരുടെ വിഷമം പറയാതെ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന് ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് വരെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഈ സ്ത്രീ ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തിനായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ തന്നുടെ അദിവ്യ രൂപം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വരുത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് വേളാങ്കണ്ണിയിലെ അവർ ലേഡി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യമാത വേളാങ്കണ്ണിയിലെ പരിശുദ്ധ കനികാമറിയ അവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്നും പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വേളാങ്കണ്ണി പട്ടണത്തിൽ രണ്ടു തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി കേൾവി കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് 
വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകാമറിയത്തിന് ആളുകൾ നൽകിയ ശീർഷകമാണ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലേഡി ഓഫ് വേളാങ്കണ്ണി ചരിത്രം വേളാങ്കണ്ണിയിൽ മേരിയുടെ പ്രശസ്തമായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ രേഖകളോ തെളിവുകളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസ് നാവികരെ രക്ഷിച്ചതും വാമൊഴിയിലുള്ള പാരമ്പര്യം മാത്രമാണ് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് വിദൂര സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന തൈര് വിൽപ്പനക്കാർ വിൽക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ആദ്യം ദൃശ്യം നൽകിയതായി പറയപ്പെടുന്നു യാത്രയ്ക്കിടെ ആൺകുട്ടി ഒരു തടാകത്തിനരികിൽ ആൽമരത്തണലിൽ വിശ്രമിക്കാൻ നിന്നു സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കുഞ്ഞിന് നൽകാൻ കുട്ടിയോട് കുറച്ച് പാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ആൺകുട്ടി നൽകുകയും ചെയ്തു പാൽ വിതരണത്തിനായി ഒരു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പാൽ കുറവായിരിക്കുന്നതിനും കാലതാമസത്തിന് കുട്ടി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പാൽ നൽകാനായി പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നപ്പോൾ പാത്രം നിറയെ പാൽ നിറഞ്ഞ് തുളമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദൃശ്യം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം സംഭവിച്ചു ഒരു മുടന്തൻ ആൺകുട്ടി കടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് തൈര് വിൽക്കുമായിരുന്നു പകൽ ചൂടിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി അവൻ ഒരു വലിയ ആൽമരത്തിൻ്റെ തണലിൽ താൽക്കാലികമായി വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും തൈര് വാങ്ങാൻ ആളെ ലഭിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു കപ്പ് തൈര് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ അവൾക്ക് ഒരു ക ഒരു കപ്പ് തൈര് കൊടുക്കുകയും ആ സ്ത്രീ കുഞ്ഞിന് നൽകുകയും ചെയ്തു ആ സ്ത്രീ ആൺകുട്ടിയോട് നാഗപട്ടണത്തിലേക്ക് പോകാനും പട്ടണത്തിൽ ഒരു കത്തോലിക്ക പുരുഷനെ കണ്ടെത്താനും അവളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം വേളാങ്കണ്ണിയിൽ ഒരു ചാപ്പൽ പണിയാൻ പറയാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് മുടന്തു മാറി സുഖം പ്രാപിച്ച ആ കുട്ടി നാഗപട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടി അവിടെ ആളെ കണ്ടെത്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു ഗോതിക് ശൈലിയിലുള്ള ബസിലിക്ക വേളാങ്കണ്ണിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരും ഇന്ത്യക്കാരും ചേർന്ന് ബസിലിക്ക തൈര് വിൽപ്പനക്കാരൻ മറിയയെയും യേശുവിനെയും കണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ സാരി ധരിച്ച് മഠോണയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രതിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് മറ്റൊരു പ്രതിമ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഔറംഗ സീബിനൊപ്പം സംസ്കരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യക്ഷങ്ങളും സുഖ സൗഖ്യങ്ങളും മാതാവ് നിരന്തരം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേളാങ്കണ്ണിയിൽ ചെന്ന് മാതാവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മാതാവിനെ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് പോയി മാതാവിനെ കാണുക എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ വന്നു ചേരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പണം ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് മറ്റുമായി നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന വലിയൊരു തുക തന്നെ ആശുപത്രികളിൽ ചിലവഴിക്കുന്നു ഒരുപാട് പണം ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ആശുപത്രി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് 
അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുവാനും ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കണം മാതാവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ആരോഗ്യമുള്ളവർ പോലും അവിടെ പോയി മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തേടണം മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മാതാവ് പറയും തൻ്റെ മകനോട് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ തീർച്ചയായും മകന് അനുസരിക്കാതെ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല അതിനാൽ മാതാവിനോട് എന്നും കീണപേക്ഷിക്കുക ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നും നടക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജനിച്ചു പോകുന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നതും ആരുടെയും തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഒരിക്കൽ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് അതിനാൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ മാതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള മാതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യാചിക്കുവാനുള്ള കൃപ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാത്തരം അസുഖങ്ങളും എല്ലാത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാത്തരം കഷ്ടപ്പാടുകളും സെൻസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് മക്കൾക്കരഞ്ഞാൽ ഓടി അടുത്തു വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരമ്മയും ഇന്ന് ലോകത്തില്ല നമ്മൾക്കൊരു ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ ഒരു സംവിധായകൻ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതിൽ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ ആ തിടുക്കവും വെപ്രാളവും ആ ഒരു തീക്ഷ്ണതയും മകനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് ഓടി എടുത്ത് വാരിപ്പുണരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വെമ്പൽ കൊള്ളൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആരും എത്രവിധ സഹനത്തിലായാലും ദുഃഖത്തിലായാലും ദുരിതത്തിലായാലും മാതാവ് ഓടി വരും വെറുതെ ഒരു സുഖാന്വേഷണം മാത്രം ചോദിക്കലല്ല മറിച്ച് ഫുൾ ഹാപ്പിയാക്കി തിരിച്ചു വിടുന്നു ഫുൾ ഹാപ്പിയാക്കി ആ കാനായിലെ കല്യാണത്തിലെ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച ആ ആനന്ദം ഓരോ രോഗികൾക്കും ഓരോ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും മാതാവ് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കും എന്നതിന് ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനവും മാതാവിൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് വേളാങ്കണിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്ന് തന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും പോകുവാനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ പോലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാതാവ് തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊന്തയെടുത്ത് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുത്രനിലേക്ക് എത്താനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് അത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ കൊന്തയെടുക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക മാതാവ് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും എല്ലാവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഞൊടിയിടയിൽ മാറ്റിത്തരും വെറുതെ ഒരുപാട് പണം ഹോസ്പിറ്റലുകളും മറ്റുമായിട്ട് ചിലവഴിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാതെ ഒരു തവണയെങ്കിലും യുക്തിയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നടക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനവും കൂടിയാണ് മാതാവ് തരുന്നത് കാരണം ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ 
മാതാവാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമുറിയം വേളാങ്കണ്ണിയിലെ അവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് അതുകൊണ്ട് മാതാവിനോട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്ക് യു